வணக்கங்க இன்றைக்கி நம்ம சிங்கப்பூர் தமிழன் சேனலில் பார்க்க போகிறது உடச்ச முட்டை குழம்பு இதுக்கு நம்ம ஒரு கடாயில் எண்ணெய் விட்டு சூடானதுக்கப்புறமா ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு ஒரு இன்ச்சு பட்டை அதை போட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் சோம்பு பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா நான் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டுக்கிறேன் இதை வந்து நம்ம வதக்கி அரைக்கத்தான் போகிறோம் அதனால் நீங்கள் வெங்காயத்தை எப்படி வேணால் கட் பண்ணிக்கலாம் இது கூட நான் ஆறு பல் பூண்டு ரெண்டு இன்ச்சு இஞ்சியை நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இதையும் நான் போட்டு வதக்கிறேன் நம்ம போட்டிருக்க பட்டை சோம்போட வாசனை நல்லா வருது இது கொஞ்சம் நேரம் வதங்கட்டும் இப்போது நான் ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளி எடுத்து நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் நான் சேர்த்துக்கிறேன் கூட தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்குங்க இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடுங்க இது ஒரு பேசிக் மசாலா ப்ரிப்ரேஷன் தாங்க இது நீங்கள் சிக்கன் கறி கூட இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிடலாம் இப்போ வெங்காய தக்காளியெலாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இது கூட நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் திருவண தேங்காவை சேர்த்துக்கிறேன் தேங்காய் வந்து ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு தேவையில்லைன்னா விட்டுடலாம் தேங்காய் போட்டு ஒரு வாட்டி நல்லா கிளறினதுக்கப்புறமா கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க இது ஆறுனதுக்கப்புறம் மசாலா அரைச்சிக்கலாம் இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷான மசாலா ரெடிங்க அடுத்து நம்ம இப்போ குழம்பு வச்சிடலாம் அதுக்கு ஒரு கடாயில் எண்ணெய் விட்டு சூடானதுக்கப்புறமா கடுகு போடுங்க கடுகு பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா நான் ஒரு வெங்காயத்தை நீளமாக கட் பண்ணியிருக்கேன் அதை நான் சேர்த்துக்கிறேன் கூடவே ஒரு காஞ்ச மிளகாய் கொஞ்சம் கருவேப்பில் நான் அதையும் சேர்த்து வதக்கிறேன் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலாவை இதில் போட்டுக்கலாம் கூடவே நான் ஒன்றரை கப் தண்ணி விட்டுக்கிறேன் நான் மிக்சி அலசின தண்ணியை நான் ஊற்றிக்கிறேன் இப்போ இந்த மசாலா சேர்த்ததுக்கப்புறமா நான் ரெண்டு கப் தண்ணி விட்டுருக்கேன் இப்போ இது நல்லா கொதிச்சு வரட்டும் இப்போ குழம்பு நல்லா கொதிச்சு வருது இந்த டைமில் நான் ஒன்றரை ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டு கலக்கி விட்டுக்கிறேன் இது கொஞ்சம் கொதிச்சு வரட்டும் நம்ம ஏற்கனவே மசாலாவில் உப்பு போட்டிருக்கிறனால இது செக் பண்ணி சேர்த்துக்குங்க இப்போ குழம்பு கொதிச்சு நல்லா கெட்டியாக இருக்குது இந்த நேரத்தில் நம்ம முட்டையை ஒவ்வொன்றா உடச்சி ஊற்றிடலாம் ஊற்றும் போது அடுப்பு ஸ்லோ பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒரு ஃபோர் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சுங்க இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் நல்லா வாசனையாக இருக்குது முட்டையெல்லாம் நல்லா வெந்திருக்கு ஒரு கரண்டி விட்டு இப்படி லைட்டாக மூவ் பண்ணி விடுங்க அவ்வளோதாங்க கம கமன்னு உடச்சி விட்ட முட்டை குழம்பு ரெடி இதுக்கு நீங்கள் சாப்பாடு இட்லி தோசை சப்பாத்திக்கெல்லாம் வச்சு சாப்பிடலாம் முட்டையை வேக வச்சு சேர்க்கறத விட இந்த மாதிரி உடச்சி ஊற்றி சேர்த்துனா மசாலாலாம் உள்ளே இறங்கும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட் கிடைக்கும் அவ்வளோதாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ரெசிபிஸ் உங்களுக்கு பார்க்கணும்னா சிங்கப்பூர் தமிழன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஃப